வேகமாகி சாலையில் நடந்து வந்தவர் பரிதாபமாய் அந்த இடத்துல உயிரிழக்கிறார் அவர் மீது மோதினதனால் எத்தனை வண்டிகளை இடித்து தள்ளி கொண்டு போகுது இன்னைக்கு உலகத்தில் பாதுகாப்பே இல்லை ஆபத்து எந்த பக்கத்திலிருந்தும் வரலாம் அன்பானவர்களே உங்களை என்னையும் கண்மணி போல காக்கிற ஒரு தேவன் நன்றியாயிருங்கள் நம்மளை உயிரோட வச்சுதான் ஆகணும்னு என்ன நிர்பந்தம் இருக்கு ஆண்டவருக்கு யோசித்து பாருங்க நம்மளை கண்டிப்பா உயிரோட வச்சுதான் ஆகணுமா நம்ம உயிரோட இல்லைன்னா உலகம் நின்றுமா கிருப நம்மளுக்கு ஆண்டு உயிரோட வச்சிருக்க கிருப கிருபைக்காய் நன்றி சொல்லுவோம் அந்த கிருபைக்காய் நன்றி சொல்லுவோம் நன்றி உள்ளவர்களாய் வாழ்வோம் அவரை நேசிப்போம் அவர் சத்தத்தை கேட்டு அவர் சித்தத்தை செய்வோம் நம் வாழ்க்கை அவருக்காக என் வாழ்க்கை அவருக்காக நான் வாழ்வது அவருக்காக ஒரு கிறிஸ்தவன் அவன் இஷ்டப்படி வாழ்கிறவன் அல்ல அவனுடைய எஜமான் எதிர்பார்ப்பதை செய்கிறது ஒரு விசுவாசி தன்னுடைய விசுவாச கப்பலுடைய மாலுமியின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுகிறது பெரிய கப்பல் அதாய் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த கப்பலை ஒரு மனிதன் நடத்துகிறானே அந்த கப்பலை ஒரு மனிதன் கட்டி எழுப்பி இருக்கிறானே அவனுடைய விருப்பத்தை தானே கப்பல் நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்பொழுதுதானே கப்பலை உண்டாக்கினவனுக்கு அந்த கப்பலால் சந்தோஷம் வரும் இங்க உங்களை என்னை உண்டாக்கினவர் நம்மால் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்றால் அவரை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என நோக்கத்தோடு ஒவ்வொரு நாள் வாழ வேண்டும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே மீண்டுமா இந்த அருமையான நாளிலே வேதமும் கீதமும் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் இந்த பாட்டுல ஒவ்வொரு சின்ன ஒரு தாட்டு மூலமா என்னோட பேசுகிற தெய்வமே ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி அவருக்கு நன்றி சொல்லி நீரன்றி வாழ்வேது இறைவா உம் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா உம் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா பள்ளமா சரணத்தை சேர பள்ளமா
நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா ஒருவரோடு பழகி இருந்தால் அந்த சத்தத்தை வைத்து இது யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியும் வீட்டுக்கு வருகிற கணவர் கதவை தட்டுகிற விதத்தை வைத்தே மனைவி கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் பேசுகிற விதத்தை வைத்தே கண்டுபிடித்து விடலாம் யோசித்து பாருங்க ஒரு இருபது பிள்ளைங்க விளையாடிட்டு இருக்கு அதுல ஒரு பிள்ளை அம்மான கத்தனை உடனே நம்ம பிள்ளை சத்த மாதிரி இருக்கேன்னு தாய் பாக்குறாங்க அதான் கரெக்ட் ஏன்னா தாய்க்கு தன் பிள்ளையின் சத்தம் தெரியுது தாய்க்கு தன் பிள்ளையின் சத்தம் தெரியும் இன்றைக்கு உங்கள் ஆண்டவருடைய சத்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா தேவ சத்தம் மனித சத்தம் பிசாசின் சத்தம் எத்தனை சத்தங்கள் இருக்கு மனிதர்களின் சத்தம் ஏராளமாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்க உலகத்தில் வாழ்கிறோம் சத்தம் உன்னத பாட்டு இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இது என் நேசருடைய சத்தம் ஐ நோ இது அவருடைய சத்தம் தான் எனக்கு தெரியும் முயற்சிக்கிறார்கள் இல்லை என்றார்கள் அப்பொழுது வலது பக்கத்தில் வலையை போடுங்கள் என்றார் அப்படி போட்ட உடனே நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பெரிய மீன்கள் அகப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை இழுக்க முடியல அந்த அற்புதம் நடந்த உடனே இயேசுக்கு அன்பாயிருந்த சீசன் பேதுருவை பார்த்து அவர் கர்த்தர் அவர் கர்த்தர் அவர் குரல் எனக்கு தெரியும் அவர் கர்த்தர் மற்றவங்களுக்கு தெரியல சொன்னதுனால பேதுரு கடலில் குதித்தான் என்று பார்க்க அன்பானவர்களே என் ஆடுகளின் சத்தத்தை அறிந்திருக்க மை ஷீப் நோ மை வாய்ஸ் என் ஆடுகளின் சத்தத்தை அறிந்திருக்க நீங்களும் நான் அவருடைய ஆடா அவர் சத்தம் அறிந்த ஆட தானா இது என் நேசரின் சத்தம் எத்தனை நாட்களாக மனுஷன் பேசுறதெல்லாம் கேட்டு சொந்தக்காரங்க பேசுறத கேட்டு போன்ல இவங்க பேசுறது அவங்க பேசுறத கேட்டு அல்லது மற்றவங்களுடைய கதைகளை கேட்டு 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 உலக சத்தத்தை கேட்டு 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 தேவ சத்தம் கேட்கிற பழக்கம் அனைவருக்கு இல்லாமலே போய்விட்டது மனித சத்தத்துக்கும் தேவ சத்தத்துக்கும் பிசாசின் சத்தத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை புரிந்து கொண்டு இது ஆண்டவருடைய சத்தம் தான் என்று நாங்கள் அறிந்து அந்த சத்தத்தை தெளிவாய் புரிந்து கொள்கிற நிலையில் வாழ உதவி செய்யும் போய்விட்டார் கடைசி வரை சிலுவை வர வந்தவர் அவர்தான் 
சிலுவை வரைக்கும் பின்தொடர்ந்தவர் அவர் மட்டும்தான் அவரும் போய்விட்டார் எல்லாம் அறியாமல் அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடன் இவங்க கடலுக்குள்ள இயேசு கரையில அவர் கர்த்தர் அவர் கர்த்தர் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளே கூப்பிடுறாரு பாருங்க அவர் கர்த்தர் எல்லாரும் தான் பாக்குறாங்க மகிழ்வேதுவா எனக்குள்ளேக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம வரணும் அவனுதான் மனவாட்டி உங்கதான் மனவாட்டி சில ஆட்கள் பேசும்போது நம்ம பாக்காட்டாலும் அந்த குரலை கேட்ட உடனே அறகுறையா கேட்டா கூட இவங்கதான் கன்ஃபார்ம் பண்ற பாருங்க பிகாஸ் அவங்களோட இருக்கிற நமக்கு அந்த பழக்கம் அவங்க அடிக்கடி பேசுறத கேட்ட பழக்கம் அவங்க பேசுகிற விதத்தை கேட்டு கேட்டு பழகி இப்ப நமக்கு இவங்கதான் இப்படிதான் பேசுவாங்க ஹலோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்கதான் கன்ஃபார்ம் ஆயிருது அவங்கதான் நன்றி Thank you Lord Yet the main and my girl say சத்தங்களை கேட்டு பழகிப்போம் எங்களுக்கு உலகத்தில் ஒரு பாடலை கேட்டால் இவங்க பாடின பாட்டு அவங்க பாடின பாட்டு புரிஞ்சுக்கணும் பல வேலைகள் தேவ சத்தத்தை புரியாதவர்களாக இருக்கும் இன்றைக்கு 
தேவ சத்தத்தை கேட்டு பழகின காதுகள் எங்களுக்கு வரட்டும் தேவ சத்தத்தை கேட்டு பழகின இதயம் எங்களுக்கு வரட்டும் இது நேசரின் சத்தம் இது நேசருடைய சத்தம் எனக்கு தெரியும் எந்த நிலையில் நாங்கள் வாழ்ந்து உமக்கேற்ற மனவாட்டியாய் காணப்பட கருவை அந்த அளவுக்கு உம்மோடு நெருங்கி இருக்கிற கருவை இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டும் நோக்கிதாக ஆமே இந்த வசனம் உங்கள் வாழ்க்கையாய் மாறுவதாக God bless you. Amen.